हॅलो फ्रेंड्स कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं स्वागत करते मित्रांनो या भागात आपण क्रोशामध्ये काठ करायची आणखीन एक पद्धत बघणार आहे कारण आपण क्रोशामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एच डी सी म्हणजे अर्ध खांब जो आहे अर्धा खांब त्यांनी बहुतांश वेळा आपण काठ करतो पण त्यांनी जसा करतात तसा काठ करण्यासाठी ही एक स्टिच सुद्धा खूप कामाची आहे आणि याला म्हणतात क्रॅप स्टिच तर ही क्रॅप स्टिच कशी करायची आपण बघू यांनी थोडा काठ आणखीन डेकोरेटिव्ह येतो म्हणजे त्याला असे थोडेसे हलके कंगोरे कंगोरे सारखे दिसतात विशेषतः जेव्हा गुलाबाचं पान वगैरे करायचं असेल ज्याला हे पाहता आकार कसा दिसतो गोल केल्यावर तर सहसा कंगोरे असलेलं पान जर करायचं असेल तर ही क्रॅप स्टिच आपल्याला कामात पडते तर ही क्रॅप स्टिच कशी करायची बघू आपण क्रॅप स्टिच अतिशय सोपी आहे म्हणजे आपलं सिंगल क्रोचेट ज्याला आपण म्हणतो त्या सिंगल क्रोचेट सारखीच आहे फक्त सिंगल क्रोचेट मध्ये आपण सहसा आता हा टाका असेल तर आपण टर्न करून उजवीकडून डावीकडे जातो तर इथे तसं न करता आपल्याला डावीकडून उजवीकडे यायचंय पहा आता इथे जर हा एक रो पूर्ण केला मी काही दहा तीन आणि तीन सहा दोन नऊ तीन नऊ नऊ अशा मी खांब करून घेतल्या आहेत दहा बारा टाके टाकून खांबाच्या तीन ओळी सॉरी दोन ओळी केलेल्या आहेत आणि आता आपण जर कोणतेही काम करायचं असेल तर आपण काय करतो सहसा एक टाका घालतो असं पलटवतो आणि मग इकडनं इकडे जातो म्हणजे उजवीकडून डावीकडे जातो तर आता इथे जर तुम्हाला क्रॅप स्टिच करायची असेल तर आपल्याला असं विण काम करायचं आहे डावीकडून उजवीकडे तर हे कसं करायचं तर आपल्याला हे सिंगल क्रोचेट म्हणजे मुका खांब जसा असतो त्या पद्धतीने करायचं आहे त्यामुळे मुक्या खांबाला जसं आपण एक चेन करून घेतो तशीच इथे सुद्धा मी एक चेन करून घेतलेली आहे आणि आता मुक पलटवायचं नाही आपण नुसतं याच साईडनी डावीकडून उजवीकडे यायचं आहे मग आता काय करायचं आपण हे पहिल्या टाक्यात मी सुई घातली पहा दिसत आहे नंतर दोऱ्याचा वेढा घेतला सुईभोवती यातून टाका बाहेर काढला आता सुईवर दोन टाके झाले माझ्या दिसतात आहे परत दोऱ्याचा वेढा घेतला सुईवर आणि या दोन्ही टाक्यातून बाहेर काढलं ही झाली क्रॅप स्टिच पुन्हा एकदा पहा पुढच्या टाक्यामध्ये घातलं थोडं उलट वाटेल तुम्हाला करताना कारण आपल्याला सवय अशी असते की उजवीकडून डावीकडे जायचं इथे तुम्हाला डावीकडून उजवीकडे यायचं आहे टाक्यात मी सुई घातली त्याबरोबर दोरा गुंडाळला सुई भोवती परत तो वेढा काढला इकडे सुईतून बाहेर दोन टाके झाले सुईवर अगदी सिंगल क्रोचेट किंवा मुक्या खांबासारखं आणि पुन्हा सुईवर दोऱ्याचा वेढा घेऊन या दोन्ही टाक्यातून बाहेर काढलं ही झाली दुसरी क्रॅप स्टिच परत एकदा लक्ष देऊन पहा पुढच्या टाक्यामध्ये सुई घातली समोरून मागे जशी आपण नेहमी घालतो तशीच नंतर सुईभोवती दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा तो वेढा घेऊन टाका बाहेर काढला आता सुईवर दोन टाके झाले आहेत माझ्या आणि त्या दोन्ही टाक्यातून आपण तिसरा वेढा घेऊन एक टाका बाहेर काढला ही हा झाला तुमचा तिसरा टाका हे पा कंगोरे कंगोरे येत चालले इथे दिसत आहे पुन्हा एकदा पहा पुढच्या टाक्यामध्ये सुई घातली दोऱ्याचा वेढा घेऊन बाहेर काढला दोन टाके आले सुईवर आता परत दोऱ्याचा वेढा घेऊन या दोन्ही टाक्यातून बाहेर काढला तर हा झाला तुमचा पुढची क्रॅप क्रॅप स्टिच आणि परत आपण अशा पद्धतीने करत गेलो तर आपल्याला हे सुंदर नक्षीदार असा काठ मिळतो जो की मी तुम्हाला सांगितलं की बरेचदा आपल्याला याच्यात गुलाबाच्या पाक पानांसाठी वगैरे जे करायचं असतं डिझाईन त्या डिझाईनसाठी वापरतात कारण यांनी फार सुंदर अशी नक्षी येते दिसत आहे मित्रांनो तर ही क्रॅप स्टिच तुम्हाला काठ करायला केव्हाही उपयोगी पडेल इव्हन स्वेटर किंवा टोपीचा सुद्धा काठ जो करतात तो बरेचदा या क्रॅप स्टिचने करतात कारण ही दिसायला अतिशय सुरेख दिसते तसंच थोडी जाड होते त्यामुळे त्याला आधारही चांगला राहतो मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद तुमच्या कॉमेंट्स लिहायला विसरू नका आणि चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा थँक्यू